మీరు అన్నట్టు బిజినెస్ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్త బిజినెస్లోకి వచ్చి ఒక బ్రాండ్ వేశారు మరి ఆ బిజినెస్ కేవలం ఐస్ క్రీమే ఎందుకు అవ్వాలి ఏదో చేద్దాం అన్నట్లుగా అనుకున్నాం బట్ అప్పుడుకున్న అవగాహనకి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో వేస్టేజ్ ఇస్ ద మేజర్ కల్పరేట్ అని తెలుసుకున్న చిన్న చిన్నపాటి ఆలోచన విధానంతో సో అలా ఏదో మా ఊళ్ళో ఒకటిలో చిన్న మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టి పెడితే ఒక షాప్ స్టార్ట్ చేస్తారు ఓ త్రీ ల్యాక్స్ ఫస్ట్ సో అప్పుడు మాకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తెలీదు ప్రోడక్ట్ ఏంటో తెలీదు నాలెడ్జ్ లేదు చేసాం చేద్దామని చేసాం చేస్తే నేను తెచ్చిన స్టాక్ మూడు రోజులు ఫోర్త్ డే షాప్ అందరు ఏమన్నారు మూడు నాలుగు రోజులు షాప్ ఇస్తారు ఏంటి అది అని తర్వాత ఛాలెంజ్ చేస్తా అనేది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా చేసుకుంటే ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్ ఆల్ టుగెదర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్ ఈరోజు చాలా మంది కడుపులో ఆకలి ఉంటేనే మనం ముందుకు పరిగెత్తగలుగుతాం అనే పాయింట్లో చాలా మందిని చూసాం కానీ ఈరోజు ఆ పాయింట్లోకి నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేయను హలో మై డర్ లవ్లీ పీపుల్ వెల్కమ్ టు అవర్ త్రీ సిక్స్టీ టాక్స్ ఈరోజు గెస్ట్ ఈరోజు పాడ్కాస్ట్ చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉండబోతుంది ఎంత ఇంట్రెస్టింగ్ అంటే కొన్ని పాయింట్స్ చెప్తాను మీకే తెలుస్తుంది ఈరోజు ఒక వ్యక్తి గోల్డెన్ స్పూన్తో పుట్టాడు కానీ దాని తర్వాత బిజినెస్ పెట్టడానికి డబ్బులు లేక మూడు లక్షలు అప్పు తీసుకొని మూడు రోజుల తర్వాత మళ్ళీ ఆ షాప్ మూసేసి కానీ ఈరోజు ఆ ఒక్క స్టోర్తో స్టార్ట్ చేసిన వ్యక్తి ఇండియా వ్యాప్తంగా నూట ఇరవై ఐదు స్టోర్స్ ఓపెన్ చేసి చాలా అద్భుతంగా స్కేల్ అప్ చేసి కోట్ల రూపాయలు బిజినెస్ చేస్తున్నాడు ఈరోజు ఆ వ్యక్తి ఫ్రమ్ ఆంధ్ర మన తెలుగు రాష్ట్రాల నుంచి ఈరోజు ఆ వ్యక్తిది ఓవరాల్గా చూసుకుంటే ఆంధ్ర నుంచి ఒకే ఒక బిజినెస్ షార్క్ ట్యాంక్ సెలెక్ట్ అయింది ఎస్ మరి ఆ షార్క్ ట్యాంక్లో కూడా ఎంతో అద్భుతంగా తను స్కేల్ అప్ చేసుకున్నాడు తన బిజినెస్ కానీ ఆ విషయాలన్నీ కూడా ఆయన నోడుతూనే విందాం కానీ ఓవరాల్గా అసలు ఈ పాడ్కాస్ట్లో మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే వెరీ సింపుల్ ఆయన లైఫ్లో ఉన్న ఎన్నో జీవిత పాఠాలతో పాటు బిజినెస్ పాఠాలు నేర్పించబోతున్నారు ఎస్ మరి ఈరోజు ఆ ఏరియాలో తల్లిదండ్రులు పిల్లల మనసుల్లో ఎటువంటి బిజినెస్ విత్తనాలు వేయాలి ఈరోజు ఒక బిజినెస్ స్టార్ట్ చేయాలంటే ఎటువంటి స్కిల్స్ మనకు ఉండాలి లేదు చేసిన బిజినెస్ని మనం స్కేల్ అప్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి ఇలాంటి ఎన్నో పాయింట్స్ చాలా 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 ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్స్ ఆయన దాంట్లో రివీల్ చేశాడు మరి ఇక లేట్ ఎందుకు మరి ఈరోజు ఆయనే ఐస్బర్గ్ ఫౌండర్ బి సుహాస్ శెట్టి గారు మన కోసం ఇక్కడికి విచ్చేశారు మరి ఆయనతో ఎన్నో అద్భుతమైన విషయాలు తెలుసుకుందాం మరి ఇక లేట్ ఎందుకు లెట్స్ స్టార్ట్ ద షో హలో సుహాస్ శెట్టి గారు ఎలా ఉన్నారు వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ ఎస్ యాక్చువల్గా ఈ పాడ్కాస్ట్ స్టార్ట్ చేసే ముందు ఆల్రెడీ మీ ఇంట్రడక్షన్ చెప్పేసాను నేను కానీ దీనికంటే ముందు మిమ్మల్ని ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అడగాలనుంది ఓకే ఈ సుహాస్ శెట్టి గారు అనేవాళ్ళు చూడ్డానికి పెద్దగా కనిపిస్తున్నారు కానీ మీ వయసు చాలా చిన్నదని అంటే అంతే మరి ఇంత చిన్న వయసులోనే మీరు హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ బ్రాంచెస్ పెట్టి ఇండియా మొత్తంలో ఈరోజు ఒక బ్రాండ్ని క్రియేట్ చేశారు ఈరోజు ఆ బ్రాండ్ ఫ్రమ్ నెల్లూరు నుంచి ప్రతి ఒక్క ప్రోడక్ట్ వెళ్ళడం యాజ్ ఎ నెల్లూరు వాసిగా మా అందరికీ కూడా చాలా హ్యాపీ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మరి ఈరోజు ఇన్ని బ్రాంచెస్ పెట్టి ఇంత బిజీగా ఉంటూ కూడా ఈరోజు ఈ పాడ్కాస్ట్కి అడిగిన వెంటనే మీరు టైం ఇచ్చి ఇంత అద్భుతంగా మీ టైం ఇక్కడ స్పెండ్ చేస్తున్నందుకు ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ థ్యాంక్ యూ సేమ్ ఇయర్ అంటే ఏదో నేనేదో సాధించాను అన్న దానికన్నా ఎంతో కొంత సాధించిన దాంట్లో మనల్ని చూసి కొంతమంది ఇన్స్పైర్ అవ్వగలిగితే మనం చేసే పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గ్రోత్ అని చెప్పి నేను నమ్ముతా భాగంగానే ఇది ఎస్ అండ్ అలానే మన పాడ్కాస్ట్కి మిగతా పాడ్కాస్ట్లో ఒక చిన్న తేడా ఏంటి అంటే ఈరోజు మన పాడ్కాస్ట్ యూట్యూబ్లో చూసిన వాళ్ళు ఓవరాల్గా ఒక ఫిఫ్టీ కామెంట్స్ అండ్ లేదా ఫిఫ్టీ షేర్స్ వస్తే ప్రతి ఫిఫ్టీ కామెంట్స్ కి ప్రతి ఫిఫ్టీ షేర్స్ కి మనం ఒక మొక్క నాటుతాం సూపర్ సూపర్ ఇన్షియేషన్ మరి అటువంటి మొక్కల్ని ఎన్ని ఫిఫ్టీ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక థౌజండ్ వస్తే ఒక ట్వంటీ నేను ఇస్తాను అలా అయితే మేము మేము నాటలేనంత సాయి తీసుకెళ్తారు నేను అది మా మా బొలెరో ట్రక్ లో తీసుకురావాలని కోరుకుంటున్నా ఓ వండర్ఫుల్ రోహాస్ గారు దీంట్లో కూడా ఒక మెట్టు ముందుండి ఆయన ఏమంటున్నారంటే మీరు కాదు ఇచ్చేది ముందు నేను ఇస్తాను గివ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ నేను నమ్మే సూత్రం అది ఎస్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ బట్టల్ షాప్ ఉంది ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ షాప్ అది అంటే ఇప్పుడు ఈరోజు మన కాపీ నెల్లూరులో చూసుకుంటే ఒక రోజు ఒక ఇల్లు ఉండదు ఆ ఏరియాలో అన్ని బట్టల షాప్ ఉంటాయి మా ఫాదర్ ఆ షాప్ పెట్టినప్పుడు ఒ
ఎగ్జాక్ట్లీ సో అది అది ఎలా వస్తుంది ఒకసారి సంపాదించేసావు ఒకసారి ప్రూవ్ చేసేసుకున్నావు బ్రాండ్ని మార్కెట్లో ప్రొజెక్ట్ చేసేసావు పది మంది నేను గుర్తుపడుతున్నారు నెక్స్ట్ ఏంటి గివింగ్ బ్యాక్ టు ద సొసైటీ వండర్ఫుల్ ఎస్ ఈ పాయింట్లో నేను ఇంకొక మాట కూడా అడగాలనుకున్నాను సుహాస్ గారిని ఈరోజు చాలామంది కడుపులో ఆకలి ఉంటేనే మనం ముందుకు పరిగెత్తగలుగుతాం అనే పాయింట్లో చాలామందిని చూసాను కానీ ఈరోజు ఆ పాయింట్లోకి నేను మిమ్మల్ని యాడ్ చేయను లేదా చేయాలి నన్ను అవునా వాటిని వదిలి బయటకు వచ్చా నేను బయటకు రాలా ఎగ్జాక్ట్లీ అదే నేను చెప్తున్నా అలా కడుపు నిండిపోయిన వాళ్ళకి ఖచ్చితంగా పెద్ద ఎఫర్ట్స్ ఏమో అన్ని జరిగిపోతున్నాయి అనే ఈరోజు సమాజంలో ఈరోజు మన చుట్టుపక్కల మన వాళ్ళని చాలా మంది మా క్లోజ్ సర్కిల్ మా బంధువులు అనుకుంటారు మీ నాన్న సంపాదించాడు మా నాన్న ఈ రోజుకి సంబంధం లేని విషయం నేను ఏ ఫ్లేవర్లు చేస్తాను నాకు తెలియదు నా కింది స్టోర్లో తెలియదు తెలియకూడదు అని కాదు టేకన్ ఇన్ దట్ వే ఎగ్జాక్ట్ రీసెంట్ గా నేను మా వన్ ఆఫ్ ద క్యాంపస్ ఈవెంట్ కి విజయవాడలో వెళ్తే కూడా నన్ను క్వశ్చన్ అడిగారు అది అది మంచి క్వశ్చన్ అది కూడా అందుకని ప్రస్తావిస్తున్నా మీరు మీ స్టార్ట్అప్ గురించి ఇన్వెస్టర్ల దగ్గర ముందు మాట్లాడడానికి కష్టపడతారా మీరు ఏం బిజినెస్ చేస్తున్నారో మీ రిలేటివ్స్ ముందు చెప్పడానికి ఎక్కువ కష్టపడతారా అని వండర్ఫుల్ పాయింట్ సో దట్స్ ద వే ఆఫ్ థాట్ ప్రాసెస్ ఇక్కడ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు మీరు రకరకాల గెస్టులతో పాడ్కాస్ట్లు చేస్తున్నారు నాట్ ఎనీ వన్ ఎనీ టూ ఆర్ సేమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ కదా దట్స్ ద వే ఏ రెండేళ్ళు ఒక లాగా లేవు మన చేతికి అవును సో అట్లా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద నీడ్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద ఫైర్ విత్ ఇన్ యూ ఏదో కడుపు నింపుకోవడానికే చేయాలనుకుంటే అసలు ఈ ఫీల్డే కాదు కదా మల్టిపుల్ యాక్టివిటీ ట్రైనింగ్ చేస్తే చాలు కదా ఎగ్జాక్ట్లీ ఇంట్లో కూర్చోని ఇంట్లో కూర్చో ముందు పెట్టుకొని అసలు ఆ నాలెడ్జ్ కూడా వదిలి ఒక చిన్న రోడ్డు మీద వెళ్ళి ఫ్రూట్ స్టాల్ పెట్టుకున్నా జరిగిపోతుంది కదా నీకు తెలివితేటలే అవసరం లేదు కదా నీకు బతుకు దొరికింది పన్నెండు కమ్మేస్తే రెండు రూపాయలు డబ్బులు వచ్చేసినాయి నైంటీ పర్సెంట్ జాబ్ ఇస్ డన్ ఎస్ బట్ దట్స్ నాట్ ద గ్రోత్ దట్స్ నాట్ స్కేలబుల్ ఎస్ వాట్ ఐ మీన్ ఒకనొక మీ ఫాదరు అంతకుముందు జనరేషన్ అంతకుముందు జనరేషన్ నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఏమి ఇవ్వాలి అంటే నేను పది ఇల్లు ఇచ్చాను లేదా పది 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 ఎకరాల పొలం ఇచ్చాను స్థిరాస్తులు టాంజిబుల్ ఎసెట్స్ అంటాం ఎగ్జాక్ట్లీ బట్ ద నెక్స్ట్ కల్చర్ ఈజ్ గ్రోయింగ్ అప్ ఇంటాంజిబుల్ ఎసెట్స్ ఇవ్వాలి నువ్వు బ్రాండ్ బిల్డ్ చేయాలి పేటెంట్స్ ఇవ్వాలి ట్రేడ్ మార్క్స్ ఇవ్వాలి వండర్ఫుల్ అది నీకు అప్పుడు నువ్వు నీ సో కాల్ ద లైఫ్ని హండ్రెడ్ పర్సెంట్ సాటిస్ఫై చేసినట్లు ఎగ్జాక్ట్లీ ఇక్కడ ఈరోజు మా ఫాదరు కి మా మా అన్న నేను మంచి ఇద్దరం పిల్లలం మేము మంచి ఆలోచనలో మంచి రూట్లోకి వెళ్ళి కష్టపడి నెక్స్ట్ లెవెల్ నా రూట్ నేను క్రియేట్ చేసుకొని పొజిషన్ చేసుకున్నాను కాబట్టి మై ఫాదర్ విల్ బి సాటిస్ఫైడ్ అదే మీ ఇద్దరం అదే అయితే వాళ్ళు ఇచ్చింది ఏమి ఏమి ఉపయోగం హండ్రెడ్ పర్సెంట్ లేదు దట్స్ ద బెనిఫిట్ విచ్ యూ నీడ్ టు గివ్ టు ద నెక్స్ట్ కల్చర్ నెక్స్ట్ కమ్యూనిటీ వండర్ఫుల్ ఆ నెక్స్ట్ కమింగ్ జనరేషన్స్కి ఇవ్వాల్సింది ఇది ఎస్ అది అవును నువ్వు వాడు అమ్ముకు దొబ్బేసే పరిస్థితులతో నువ్వు ఆస్తులు తయారు చేసి ఇవ్వగలిగితే నువ్వే వాడిని సోమరు పోతుక తయారు చేసినట్లు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ దట్స్ ద విచ్ ఐ బిలీవ్ ఇన్ ఎస్ వండర్ఫుల్ నేను వంద కోట్లు సంపాదిస్తే మా ఫాదర్ ఫీల్డ్లోకి వెళ్ళి ఏమంటారు వాళ్ళ ఫాదర్ బిజినెస్ నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్లారంటారు అంటారు అవును అది నీ గ్రోత్ఏ నీ కేపబిలిటీనే నీ కెపాసిటీనే నీ పొటెన్షియాలిటీని అగ్రీ బట్ వాట్ యూ హ్యావ్ బెనిఫిటెడ్ ఫ్రమ్ ఇట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఈరోజు మా ఫాదర్ ఎవరు తెలియకుండా సుహాస్ శెట్టి తెలిసిన వాళ్ళు మోర్ దాన్ టెన్ థౌసండ్ పీపుల్ ఉన్నారు ఎస్ అప్పుడు సుహాస్ శెట్టి ఎవరు మీ ఫాదర్ ఆయన ఐఎమ్ నాట్ డిమోటివేటింగ్ ఆర్ డిగ్రేడింగ్ మై ఫాదర్ ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవర్ ఇండివిజువాలిటీ టు పొజిషన్ అవర్ ఫాదర్ ఇన్ అండ్ వెరీ నెక్స్ట్ లెవెల్ ఎగ్జాక్ట్లీ విజేంద్ర ప్రసాద్ గారు అన్నప్పుడు తెలుసు రాజమౌళి వాళ్ళ నాన్నగారు అన్నప్పుడు ఇంకేంద్ర ప్రసాద్ గారు ఫార్టీ ఫైవ్ ఇయర్స్ నుంచి ఫీల్డ్ లో ఉన్నారు గుర్తింపు ఎప్పుడు వచ్చింది రాజమౌళి సక్సెస్ అయితే వచ్చింది కానీ ఆ రాజమౌళికి సక్సెస్ ఎవరు ఇచ్చారు విజేంద్ర ప్రసాద్ గారి పెంపకం ఎగ్జాక్ట్లీ పెంపకం ఆయన స్టోరీ లే ఖచ్చితంగా మీరు మీరు అలాగని నేనే మా ఫాదర్ స్టోరీలు రాస్తున్నాడు నేనే స్టోరీ నేను కూడా స్టోరీలే రాయాలనుకుంటే ఈరోజు రాజమౌళి టాలీవుడ్ ఇండస్ట్రీని ఓల్డ్ మ్యాప్ లో తీసుకొచ్చి పెట్టగలరా ఎగ్జాక్ట్లీ లేదు కదా సో దట్ ఇస్ ద వే ఇప్పుడు వాట్స్ వాట్ యు ఆర్ బెస్ట్ ఇన్ అనేది నువ్వు డిసైడ్ చేయాలి ఎస్ మీరు అన్నట్టు బిజినెస్ లెగసీని కంటిన్యూ చేస్తూ కొత్త బిజినెస్ లోకి వచ్చి ఒక బ్రాండ్ వేశారు మరి ఆ బిజినెస్ కేవలం ఐస్ క్రీమ్ ఎందుకు అవ్వాలి
వచ్చింది నెల్లూరుకు వచ్చిన రీజన్ ఏంటంటే మా ఫాదర్ క్లాత్ బిజినెస్ని మా ఫా మా బ్రదర్ టేక్ ఓవర్ చేశాడు ఐఎమ్ నాట్ ఇంట్రెస్టెడ్ దాంట్లో ఆ ఫీల్డ్ నాకు లేడీస్ క్లాతింగ్ అది నాకు అంటే నేను పెరిగిన పరి పరిస్థితిలో చదివిన ఊర్లో తెలియదు నాకు ఆ ఫీల్డ్ ఎలా నాకు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైం పెద్ద ఇంట్రెస్ట్ అనిపించలేదు సో నేనే అనుకున్నది ఏంటంటే టెక్ యాడ్ చేసి దాంట్లో టెక్ యాడ్ చేసి దాని ఈ కామర్స్ యాక్టివిటీ కింద ప్రొజెక్ట్ చేసి తీసుకెళ్దాం అనుకున్నాం మైనస్ ఏంటంటే ఐమ్ ఎ ఫస్ట్ సైన్స్ స్టూడెంట్ నాకు టెక్ అనేది పెద్ద ఆ రోజుకి ఈ రోజు నేను నేర్చుకున్నా వాస్తవంగా ఈ రోజు నాలెడ్స్ ఐ కెన్ బిల్డ్ ద సేమ్ టెక్ ఫర్ ద సేమ్ ఫ్యాబ్రిక్స్ బట్ ఐ మై టైమ్ వాజ్ కంప్లీట్లీ టేకన్ అవర్ ఫర్ దెంగ్ రిమైనింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ బట్ ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైంకి మా దగ్గర నాలెడ్జ్ లేక అంత క్యాపబుల్ ఆఫ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ అంటే అది ఇప్పుడు ఈ రోజు నేను ఒక బట్టల్ షాప్ పెడుతున్నానంటే ఒక పది లక్షల రూపాయల సరుకు ఒక ఐదు లక్షల రూపాయల ఇంటీరియర్స్ ఇంకొక ఐదు లక్షల రూపాయల మార్కెటింగ్ ఇరవై లక్షలతో మంచి షాప్ నేను ఇల్లులో పెట్టగలను ఓకే నీకు ఇరవై లక్షలు కళ్ళ కనిపిస్తుంది ఇదే నేను టెక్ బిల్డ్ చేయాలంటే ఇరవై లక్షల చూపుడికి కళ్ళ కనిపించదు ఎగ్జాక్ట్లీ మా ఫాదర్ అంటే అప్పుడు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ నా దగ్గర సేవింగ్స్ ఏ ఉండవు కదా నేను జస్ట్ అప్పుడే చదువుకొని వచ్చిన వాడిని సో వాళ్ళకి ఆ రోజున మిస్ బిలీవ్స్ అప్పటికి కొంత ట్రై చేసాం బట్ మనం కూడా టెక్ సైడ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ కాదు ఇక్కడ బిల్డ్ చేయలేకపోయాం నెల్లూరులో టైర్ టూ సిటీ ఈ రోజే నేను మాట్లాడే టెక్ సకమంగా మా ఫ్రెండ్ సర్కిల్లో కూడా అర్థం అవ్వాలి అర్థం అటువంటిది నేను ఆ రోజు పదేళ్ళ కింద నాకు తెలిసి సగం సగం టెక్ గురించి నేను ఇక్కడ మాట్లాడితే అసలు సింక్ అయ్యేది లేదు సో ఇది అవ్వదలేం కానీ నేను బయటకు వచ్చేసాను ఆ రోజుకున్న కొద్దిపాటి నాలెడ్జ్లో ఫుడ్ ఇండస్ట్రీ బెటర్ అని అనిపించింది ఏదో చేద్దాం అన్నట్లుగా అనుకున్నాం బట్ అప్పుడుకున్న అవగాహనకి ఫుడ్ ఇండస్ట్రీలో వేస్టేజ్ ఇస్ ద మేజర్ కల్పరేట్ అని తెలుసుకున్న చిన్న చిన్నపాటి ఆలోచన విధానంతో సో ఐస్ క్రీమ్ వై నాట్ అని అను అనిపించింది దాంట్లో వేస్టేజ్ ఉండదు అమితాబ్తో లేదా ఫ్యూచర్లో ఉంటుంది అని సెగ్మెంట్లో దిగాం అది కూడా దీన్ని మేజర్ బిజినెస్ కింద తీసుకోవాలని కాదు దీని మీద నేను బతకాలన్న ఆలోచన కాదు దీన్ని నెక్స్ట్ లెవెల్ స్కేల్ చేయాలన్న ఆలోచన కాదు సో అలా ఏదో మా ఊళ్ళో ఒకటిలో చిన్న మూడు లక్షల రూపాయలు పెట్టుబడితే ఒక షాప్ స్టార్ట్ చేశాను త్రీ ల్యాక్స్ ఫస్ట్ త్రీ ల్యాక్స్ త్రీ ల్యాక్స్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే అన్ని సెకండ్ హ్యాండ్ ఫ్రీజర్లు సెకండ్ హ్యాండ్ ఫర్నిచర్ సెకండ్ హ్యాండ్ బోర్డు సెకండ్ హ్యాండ్ అన్ని ఏదో తీసుకొచ్చి అట్లా అంటే తీసుకొచ్చి పెట్టకపోతే పోయింది ఉంటే ఉంది అవును అనే సెగ్మెంట్లో స్టార్ట్ చేసాం జరిగిన మంచి విషయం ఏంటంటే మనకున్న కొద్దిపాటి టెక్నాలజీస్తో ఆ రోజుకి ఫేస్బుక్ సోషల్ మీడియా మార్కెటింగ్లో స్టోర్ స్టోర్ ఓపెన్ చేయక ముందే మార్కెటింగ్ స్టార్ట్ చేసాం సో అప్పుడు ఎట్లా ఉండేదంటే అవేర్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రాండ్స్ అనే సెగ్మెంట్ మన నెల్లూరులో లేదు బ్రాండ్ అనే పదమే తెలియదు చాలా మందికి సో అటువంటిది సంథింగ్ బిగ్ ఈస్ కమింగ్ టు నెల్లూరు అన్నట్టుగా ప్రొజెక్ట్ చేసాం సో షాప్ ఓపెన్ చేయకుండా నాకు కాల్స్ వచ్చేవి ఎక్కడ పెడుతున్నారు మాగుంటలో ఇట్లా చూసాం ఎక్కడ కనపడలేదు బోర్డుకి లేదు అని సో కాన్ఫిడెన్స్ వచ్చింది సో చేద్దామని చేసాం చేస్తే నేను తెచ్చిన స్టాక్ మూడు రోజుల్లో సేల్ అయిపోయింది ఫోర్త్ డే షాప్ తెచ్చుంటారు ముప్పై ముప్పై ఐదు వేలు స్టాక్ తెచ్చాం త్రీ డేస్ లో త్రీ డేస్ లో అయిపోయింది అంటే మేము పర్చేస్ చేసిన మెటీరియల్ థర్టీ 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 ఫైవ్ థౌసండ్ అప్రాక్సిమేట్లీ ఒక ఫైవ్ సెవెంటీ ఎయిటీ కేక్ అమ్ముంటాం అది త్రీ డేస్ లో అమ్మేసాము ఫోర్త్ డే మా దగ్గర స్టాక్ లేదు అంటే నియర్లీ పర్ డే ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫస్ట్ మూడు రోజుల్లో నేను అంటుండి ఇప్పుడు రెండు వేల పదమూడు నవంబర్ మాట ఆ రోజుల్లో అలా చేసాం మేము ఓకే సో అప్పుడు మాకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ తెలీదు ప్రోడక్ట్ ఏంటో తెలీదు నాలెడ్జ్ లేదు చేసాం అంటే చెన్నైలో తిరిగి ఉన్న వాళ్ళల్లో బెస్ట్ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ఎవరు అని ఎత్తికి పదిహేను పదహారు ఇండస్ట్రీస్ తిరిగి దాంట్లో ఒకటిని ఫైనల్ చేసి ఆ ప్రోడక్ట్ తీసుకొచ్చి పెట్టి చేసాం ఫోర్త్ డే స్టాక్ అయిపోయింది షాప్ మిస్సాం ఎక్కడ పెట్టాలి తెలీదు సరే ఇప్పుడు ఆ షాప్ లో ఒక ఫ్రీజర్ సెకండ్ హ్యాండ్ తెచ్చి పెట్టాం దాంట్లో ఎంత పడుతుందో అంతే తీసుకొచ్చి పెట్టాం ఇప్పుడు ఆ ఫ్రీజర్ ఈ షాప్ నేను ఒక్కడే ఉండేది నేను వెళ్ళి మళ్ళీ స్టాక్ తీసుకు రాలేదు ఫోర్త్ డే షాప్ మూసేసి మళ్ళీ సెకండ్ హ్యాండ్ ఫ్రీజర్ లో రెండు కొని ఇంకొక రెంట్ ఒక ఇల్లు ఒకటి రెంట్ కి తీసుకొని బాలాజీ నగర్ లో మా ఫాదర్ డిస్టర్బ్ చేయాలని ఆలోచన లేదు ఈ నాన్ సెన్స్ అంతా ఎందుకంటాడు ఆయన తీసుకొచ్చి ఆ రెండు సెకండ్ హ్యాండ్ ఫ్రీజర్లు అక్కడ పెట్టి మళ్ళీ స్టాక్ కొనుక్కొని వచ్చి ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ డే షాప్ ఓపెన్ చేసి అందరూ ఏమన్నారు మూడు నాలుగు రోజు షాప్ ముసిస్తారు ఏంటి అది అని అప్పుడు మేము అది మా ప్రొజెక్షన్ కూడా ఎలా ఉండేది ఆ రోజు నుంచి కాన్ఫిడెన్స్తోనే బిల్డ్ చేసాం ఇదంతా దిస్
వన్ ఇయర్లోనే మళ్ళీ గాంధీ బొమ్మ దగ్గర ఇంకో స్టోర్ ఓపెన్ చేస్తాం పెద్దది అక్కడ మేము ఇనిషియల్ మూమెంట్స్లో అయితే ఫస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ అయితే మీరు రమ్మరు రెండు లక్షల ఐస్ క్రీమ్ వాళ్ళు అమ్మిన రోజులు ఉన్నాయి పర్ డే పర్ డే టూ లాక్స్ పర్ డే ఇనిషియల్ టైమ్ ఇనిషియల్ టైమ్ ఫస్ట్ వన్ ఇయర్ అట్లా నేను ఆ నా షాప్ బయట నేనే కస్టమర్లు హెవీగా ఉంటే బయట నిలబడి ఉంటే కొంత కొంతమంది కస్టమర్లు మాట్లాడుకోవడం కూడా నేను విన్నాను వ్యాపారం చేస్తే ఇట్లా చేయాలరా అని సో పిచ్ ఇన్ దట్ వే ఇన్షియల్ టైమ్స్ ఓకే సో మార్కెటింగ్ మీద ఇన్వెస్ట్ చేసాం ఈవెంట్స్ కండక్ట్ చేసేవాళ్ళు అంటే తెలియదు అప్పటికి నెల్లూరులో అవేవి కూడా అటు ఎట్లా చేయాలని దెర్ ఈస్ నో కాల్డ్ బ్రాండ్ సో కాల్డ్ వర్డ్ ఇన్ దఫ్ బ్రాండ్ ఇన్ ద కంట్రీ ఇన్ ద నెల్లూరు బ్రాండ్ అనే పదానికి అర్థం తెలియదు నెల్లూరు ఆ పాయింట్ ఆఫ్ టైమ్కి ఐఎమ్ నాట్ డిమోటివేటింగ్ దట్ ఇస్ ద రియల్ ట్రూత్ అవును సో ఆ పొజిషన్ చేసి తీసుకొచ్చాం తర్వాత ఛాలెంజెస్ అనేది ఇట్స్ పార్ట్ ఆఫ్ రైట్ చూసుకుంటూ నెమ్మదిగా చేసుకుంటూ ఈరోజు ఆల్మోస్ట్ వ్యావ్ అబౌట్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్ ఆల్ టుగెదర్ వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్ అండ్ ఫిజికల్ అండ్ డార్క్ బోత్ ఓకే ఇక్కడ నా వన్ మోర్ పాయింట్ ఏంటంటే వన్ ట్వంటీ ఫైవ్ స్టోర్స్కి వెళ్ళడానికి మీకు బిజినెస్కి స్టార్టింగ్ నుంచి ఇప్పటివరకు ఎంత టైం పట్టింది పదేళ్ళు పట్టింది టెన్ ఇయర్స్ ఈ టెన్ ఇయర్స్లో మీకు ఏదో పాయింట్ ఉండదు స్కేల్ అప్ పాయింట్ చాలా హెవీగా స్కేల్ అప్ ఎన్ని ఇయర్స్ తర్వాత ఆ స్కేల్ అప్ అనేది స్టార్ట్ అయింది ఎయిట్ ఇయర్స్ సెవెన్ సెవెన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇయర్స్ అంటే ఈ పాడ్కాస్ట్ ద్వారా చాలామంది తెలుసుకోవాల్సిన ఒక విషయం ఏంటి అంటే పదేళ్లలో నూట ఇరవై ఐదు బ్రాంచెస్ కాదు నిజంగా ఏడేళ్ళు ఏడున్నర సంవత్సరం కష్టపడిన తర్వాత స్కేల్ అప్ అనేది ఈజీ అవుతుంది అంటే ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కార్పొరేట్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ కల్చర్ ఇన్ ద కంట్రీ ఏం చెప్తుంది అంటే దంద బనానా హైతో దస్తాల్లాగా నిజమైన వ్యాపార సామ్రాజ్యాన్ని నువ్వు స్థాపించాలి అంటే పదేళ్ళు నిక్కచ్చిగా పడుతుంది అది అందరూ గుర్తించాల్సిన లక్ష్యం ఎస్ ఇప్పుడు సిఏ కోసం ట్రై చేస్తూ ఉంటారు చార్టెడ్ అకౌంటెంట్ సివిల్స్ కోసం ట్రై చేస్తుంటారు అవును ఐదేళ్ళు ఆరేళ్ళు ట్రై చేస్తుంటారు కొంతమంది అవ్వు అవును ఏంది ఆ ఓపిక నీకు ఎంటర్ప్రీనర్షిప్లు ఎందుకు రాదు అంతే కదా ఎగ్జాక్ట్లీ అది కూడా నీ సెల్ఫ్ సస్టైనబిలిటీ కోసమే కదా పనిచేస్తున్నావు జీతం కోసమే కదా అవును ఇది అంతేగా అవును ఇది జీతం కాదు కొన్ని జీవితాలు మార్చు ఇస్తున్నావు నీకు మరి దానికన్నా నువ్వు సరే అట్లీస్ట్ దాంతో దానికి పెట్టినంత టైం దీనికి పెట్టలేవా ఎస్ నీకు అక్కడ ఉన్న ఓపిక ఇక్కడ ఎందుకు లేదు దట్ ఈస్ ద డిమోటివేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ ఆఫ్ ఎంటైర్ సౌత్ ఇండియా మీరు ఇప్పుడు ఈ పాయింట్ మాట్లాడుతుంటే యాజ్ అ సైకాలజిస్ట్గా నేను కెరియర్ కౌన్సిలింగ్స్ చేస్తూ ఉన్నప్పుడు చాలామంది తల్లిదండ్రులను చూస్తుంటే వాళ్ళు వచ్చి పిల్లలు కెరియర్ కౌన్సిలింగ్ చేయమంటారు నేనేమో చేస్తాను చేసిన తర్వాత దాంట్లో వాళ్ళకి నిన్న చేసిన దాంట్లో కూడా బిజినెస్ అనలిస్ట్ బిజినెస్ ఏరియాస్లో చాలా వచ్చాయి వచ్చిన వెంటనే సార్ సార్ ఏమీ వద్దులు సార్ ఇంజనీరింగ్ ఏమైనా ఉన్నాయి చూడండి సార్ అంటున్నారు అది కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఆ కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ కంఫర్ట్ జోన్లో ఉండిపోయాం కదా బయటకు వెళ్ళడానికి కష్టం నీకు పేటిఎం చూడు స్విగ్గీ చూడు జొమాటో చూడు బ్లింకిట్ చూడు జెప్టో చూడు ఇన్స్టామార్ట్ చూడు గ్రోఫర్స్ చూడు ఇవన్నీ ఎక్కడివి సౌత్ ఎక్కడ ఎందుకు లేవు ఇప్పుడు నేను చెప్పిన పేర్లు ఏడేనిమిదో చెప్పాను డెబ్బై చెప్తా సౌత్లో లేనివి మరి వీక్ ఎక్కడ వీక్నెస్ ఎక్కడ జరుగుతుంది కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ ఎస్ నీకు ఈరోజు ఒక విస్తరలో మన సౌత్ ఇండియన్ తాళి పెడితే పదిహేను రకాలు ఉంటాయి అవును నార్త్ ఇండియా గిల్లు రోటీ సబ్జీ అంతే ఇంకేం ఉండవు కదా కదా అవును కరెక్ట్ ఆడు కడుపు ఎండిపోయి బయటకు వచ్చాడు రిచెస్ట్ స్టేట్స్ ఎంటైర్ ఇండియా ఈస్ ఫైవ్ స్టార్ సౌత్ ఇండియన్ స్టేట్స్ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ నుంచి బయటకు రావడానికి నీకు మనసు రెడీగా లేదు ఉద్యోగమైనా చేస్తా నేను ఏసీ రూమ్లోనే ఉండాలి రిస్క్ తీసుకోను తీసుకోను కన్జర్వేటివ్ మైండ్ సెట్ బిడ్డ నువ్వు ఖచ్చితంగా జాబే కొట్టాలరా జాబ్ అంటే ఏంది నౌకరీ రెడీ అయ్యావు కానీ లైఫ్ని రిస్క్లో మాత్రం పెట్టవు అదే అది నిన్ను యాభై ఏళ్ళ దాకా రిస్క్ జీవన్ అనట్లా టెన్ టెన్ ఇయర్స్ మీరు చెప్పినట్టు తల్లిదండ్రులు ఉద్యోగం చేయి అని చెప్పడం కంటే ఉద్యోగం ఎందుకు ఇవ్వకూడదు అని ఆలోచించే మైండ్ సెట్ నేను ఒక చిన్న వాళ్ళు ఆలోచింపజేసే ఒక పద ఒక లైన్ చెప్తా భారతదేశంలో ఒక సంవత్సరానికి యాభై లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తున్నారు యాభై లక్షల మంది పర్ ఇయర్ పర్ ఇయర్ సంవత్సరానికి యాభై లక్షల మంది గ్రాడ్యుయేట్స్ బయటకు వస్తున్నారు ఓవరాల్గా అన్ని 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 డిపార్ట్మెంట్స్ అన్ని అన్ని స్టేట్స్ ఆల్ ఓవర్ ఒక దేశంలో ఎవ్రీ ఇయర్ ఫ్రమ్ ద పాస్ట్ నైన్ ఇయర్స్
మీరు ఈ మాట అంటుంటే పవన్ కళ్యాణ్ గారు నా మన నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు అన్న మాట నాకు గుర్తొస్తుంది ఈరోజు ఉద్యోగాల కోసం పరిగెత్తడమే కాదు మీ దగ్గర స్కిల్ ఉంటే చెప్పండి ప్రభుత్వం హెల్ప్ చేస్తుందని ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ అవేర్నెస్ అండ్ పాసిబిలిటీ ఆఫ్ గివింగ్ బ్యాక్ ఎస్ ఇప్పుడు మా ఫాదర్ బట్టల షాప్ రన్ చేశాడు నేను అదే రన్ చేస్తానంటే నీ చదువు దీనికి ఇంకా చేయడంలో తప్పు లేదు తప్పుందని నేను అనట్లా నీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే చెయ్యి మా ఫాదర్ బిజినెస్ ఉందిగా అందుకని నేను చదవను ఈరోజు నుంచి అనే మైండ్ సెట్లో చాలా మంది ఉన్నారు ఈరోజు అవును వీళ్ళు పెద్దలు కూడా ఎట్లా తయారయ్యారు దట్స్ డిబేటబుల్ ఫ్యాక్టర్ అగైన్ ఓకే ఈ డిస్కుల్ ఇవ్వాలన్నా సరే లేరా నువ్వు ముందు షాప్లో ఈరోజు పనిచేసి ఎప్పు నాకు తెలుసు అంటే అదే చెప్తున్నాను కదా ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ దట్ అగైన్ ఇట్స్ అ బిగ్ డిబేటబుల్ సబ్జెక్ట్ అది అది నా పర్స్పెక్టివ్ ఇది ఇంకొకరి పర్స్పెక్టివ్ ఇంకొకటి అవును బట్ ఇక్కడ ఆ కంఫర్ట్ జోన్ అనేది బయటికి రావడానికి రెడీగా లేరు సౌత్ ఇండియన్స్ మొత్తానికి ఓవరాల్గా సింగిల్ పాయింట్లో మీరు పేరెంట్స్కి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఈ ఏరియాలో నువ్వు సిఏ చదువుతాను అంటే గర్వపడిపోయి పరిగెత్తి నా కొడుకు సిఏ చదువుతాను అన్నాడు పెద్ద కాలేజీలో ఫీజు కట్టి ఇప్పుడు విజయవాడ హైదరాబాద్ లాంటి వాటిల్లో ఇంటర్ ఇంటిగ్రేటెడ్ ప్రోగ్రామ్స్ అని విత్ డిగ్రీతో పాటు సిఏ ఇస్తాం అనేటువంటి చాలా వచ్చినాయి మరి వాడికి ఎక్స్ట్రా డబ్బులు కట్టి కూడా నీ స్తోమతకి మించి కట్టి కూడా ఐదేళ్ళు రిస్క్ చేయమని చెప్తున్నావు అదే డిగ్రీ చేసి ఐదేళ్ళు రిస్క్ ఎంటర్ప్రీనర్షిప్ మీద పెట్టమని చెప్పి నువ్వు సపోర్ట్ చేయి ఎలా కాకుండా పోతుందో చూస్తాం సక్సెస్ రేట్ ఎక్కువ ఉందని నేను చెప్పను ఎందుకు లేదంటే సక్సెస్ రేట్ ఇందుకే లేదు ఇన్షియల్గా నువ్వు నన్ను ఒక మాట అడిగావు నువ్వు మీ పెద్ద చూడడానికి పెద్ద పొజిషన్లో కనిపిస్తున్నా కూడా మీ ఏజ్ తక్కువ అన్న నేను ఈ రోజుకి నేను నమ్ముతా ఇన్షియల్ ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నాలెడ్జ్ లేక వేస్ట్ చేశాను నేను అని యు నో ద కంపెనీ కాల్డ్ జెప్టో Yes. Created quick commerce. Exactly. Uh, wonder in the country. 19 years ago start chasing. In 19 years ago, the Adit Palincha and a person who started the company in 23 years ago. Yes. In 4 years ago, the company valuation is approximately 75,000 crore. Debbie is the value. Exactly. Yeah. In the next 5 years, I will be the competitor of DMART. 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 100%. అంటే ఫైనల్గా మీరు జాబ్ చేయకపోవడానికి కారణం కూడా ఇదే కొంతవరకు ఓకే